Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Green Hydrogen. So first we have considered about this first topic. We will know about Green Hydrogen and why this news is coming from Green Hydrogen. Reliance Industry Limited is investing Rs. 25,000 crore in its new business focused on clean energy which includes solar and green hydrogen. So Reliance Industry Limited is real. This invest is going to be Rs. 25,000 crore. अपने न्यू बिजनेस पे जिसका फोकस जो है क्लीन एनर्जी के ऊपर होगा जिसमें कि सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन आएंगे द कंपनी विल बिल्ड फोर गीगा फैक्ट्री फोकसिंग ऑन सोलर स्टोरेज बैटरी ग्रीन हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल फैक्ट्री विच कैन कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू मोबाइल एंड स्टेशनरी पावर जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का यह बिल्ड करेंगे चार गीगा फैक्ट्रीज को जो कि फोकस करेगा सोलर स्टोरेज बैटरी ग्रीन हाइड्रोजन और फ्यूल सेल फैक्ट्री के ऊपर जो कि कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजन को मोबाइल और स्टेशनरी पावर पे वॉट इज ग्रीन हाइड्रोजन ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या द हाइड्रोजन वेन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन विच हैज नो कार्बन फुटप्रिंट हाइड्रोजन को जब प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से यूज करके रिन्यूएबल एनर्जी का तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं मिलता द हाइड्रोजन दैट इज यूज इन टूडे इज प्रोड्यूस यूजिंग फॉर्जी फ्यूल विच इज द प्राइमरी सोर्स जो हाइड्रोजन जो कि आज हम यूज कर रहे हैं जो कि प्रोड्यूस होता है यूज करके फॉसिल फ्यूल को ये प्राइमरी सोर्स है ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास आर यूज फॉर रिलीजिंग हाइड्रोजन थ्रू केमिकल प्रोसेस जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया बायोमास हो गया इसका उपयोग किया जाता है रिलीज करने के लिए हाइड्रोजन को केमिकल प्रोसेस के माध्यम से सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन क्या सिग्निफिकेंस है वह इम्पोर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन का The green hydrogen energy is vital for India to meet its national determined contribution target and ensure regional and national energy security, access and availability. So green hydrogen energy is vital for India to complete the whole of India's national determined contribution target to achieve the whole of India's national determined contribution target. And it will ensure regional and national energy security, access and availability. Green hydrogen can act as an energy storage option which would be essential to meet intermediate sets of renewable energy in the future. So green hydrogen is acting as an energy storage option which is very essential for intermediate sets of renewable energy in the future for renewable energy. In terms of mobility for long distance mobilization for either urban freight movement within cities and state or for passenger, green hydrogen can be used in railway, large ship, buses, or truck, etc. If we talk about mobility, then for the long distance mobilization, whether it is urban freight movement or cities or state or passenger, green hydrogen can be used in the railway, large ship, buses, trucks, etc. You can understand how much viable it will be, how much viable it will be, how much viable it will be, how much viable it will be. एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन क्या एप्लीकेशन है ग्रीन हाइड्रोजन का द ग्रीन केमिकल्स लाइक अमोनिया एंड मिथोनॉल कैन डायरेक्टली बी यूटिलाइज इन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन लाइक फर्टिलाइजर्स मोबिलिटी पावर केमिकल शिपिंग एक्सेट्रा जो ग्रीन केमिकल्स होंगे जैसे कि अमोनिया हो गया मिथेनॉल हो गया इसको डायरेक्टली यूटिलाइज किया जा सकता है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जैसे कि फर्टिलाइजर के काम में मोबिलिटी पावर के तौर पर केमिकल के तौर पर शिपिंग के तौर पर इसका उपयोग किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग अप टू टेन परसेंट में बी एडोप्टेड इन सीटी नेटवर्क टू गेन वाइड स्पेड एक्सेप्शन और जो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग है उसमें दस परसेंट जो है उसका एडोप्ट किया जा सकता है सीजीडी नेटवर्क के लिए ताकि इसका वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस किया जाए बेनिफिट इससे क्या होगा ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सेप्शन से तीस इज क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल विच कैन डी कार्बोनाइज रेंज ऑफ सेक्शन इंक्लूडिंग आयरन एंड स्टील केमिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन ये ग्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है जो कि डी कार्बोनाइज कर देगा बहुत सारे सेक्टर को जिसमें आयरन और स्टील सेक्टर भी आता है केमिकल भी आता है ट्रांसपोर्टेशन भी आता है रिन्यूएबल एनर्जी दैट कैन नॉट बी स्टोर और यूज बाई द ग्रीड कैन बी चैनल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कि नहीं स्टोर किया जा सकता है और यूज किया जा रहा है ग्रीड के द्वारा उसको चैनल किया जाएगा प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन को स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन क्या स्टेप लिया गया है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को तो ड्यूरिंग दी बजट स्पीच इन फेब्रवरी टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस द लॉन्च ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी मिशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज तो किसने अनाउंस किया था इस मिशन को कब अनाउंस किया था और किस लिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जो बजट स्पीच था फेब्रवरी 2021 का उस दौरान जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमन उन्होंने अनाउंस किया था लॉन्च हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का ताकि प्रोड्यूस किया जाए हाइड्रोजन को रिन्यूएबल सोर्स के माध्यम से 
से इन दी सेम मंथ स्टेट ऑन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन साइन एंड एग्रीमेंट विथ क्लीन स्टेट नॉर्वे फॉर सेटिंग अप ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन इट विल प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन एंड ब्लू हाइड्रोजन बिटवीन नॉर्वेगियन एंड इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी और सेम मंथ में जो स्टेट ऑन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन था उसने साइन किया था एग्रीमेंट ग्रीन स्टेट नॉर्वे के साथ ताकि वो सेटअप कर सके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हाइड्रोजन को लेकर ये प्रमोट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन के लिए ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन का नॉर्वेगियन और इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी पर रिसेंटली इंडिया एंड यूएस एफ सेट अप ट्रैक फोर्स अंडर द एजिस ऑफ स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप टू मोबालाइज फाइनेंस एंड स्पीड अप ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट और इस अभी हाल ही में इंडिया और यूएस ने सेटअप किया एक टास्क फोर्स को स्ट्रेटेजिक एनर्जी क्लीन पार्टनरशिप के अंतर्गत ताकि वो मोबालाइज कर सके फाइनेंस को और स्पीड अप कर सके ग्रीन एनर्जी के डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यू दिस प्लस टू थाउजेंड नाइनटीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो हम जानेंगे जो आपका यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2019-20 स्कीम है इसके बारे में The Union Education Minister has released the report of United Information System of Education Plus 2019-20 for School Education in India. The Union Education Minister has released रिलीज किया जो रिपोर्ट था यूनाइटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑन एजुकेशन प्लस यूडीस प्लस टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी का स्कूल एजुकेशन को लेकर इंडिया पे यूडीस प्लस यूडीस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑन स्कूल एजुकेशन जो आपका यूडीस प्लस है यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन के लिए ये कवर करता है मोर देन वन पॉइंट फाइव मिलियन स्कूल को एट पॉइंट फाइव मिलियन टीचर को और टू फिफ्टी मिलियन चिल्ड्रेन को इट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन यूडीस प्लस वॉज इंट्रोड्यूस टू स्पीड अप डाटा एंट्री रिड्यूस एयर इंप्रूव डाटा क्वालिटी एंड ईज इट वेरिफिकेशन तो यूडीस प्लस था इसको लॉन्च किया गया था टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि स्पीड अप किया जा सके डाटा एंट्री को रिड्यूस किया जा सके एरर्स को इंप्रूव किया जा सके डाटा क्वालिटी को और ईज किया जा सके इसके वेरिफिकेशन प्रोसेस को इट इज एन अपडेटेड एंड इंप्रूव वर्जन ऑफ यूडीस विच वॉज इनिशिएटेड इन टू थाउजेंड ट्वेल्व थर्टीन बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द यूपीए गवर्नमेंट बाई इंटीग्रेटिंग दिस फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेमीज फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एक अपडेटेड और इम्प्रूव वर्जन है यूडीस का ही जिसको कि स्टार्ट किया गया था टू थाउजेंड ट्वेल्व थर्टीन के टेन यूर पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यूपीए गवर्नमेंट के दौरान इंटीग्रेट करते हुए दिस को एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए और सेमीज को सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये जो यूडीस प्लस है ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है टेज कॉल द यूडीस प्लस वेबसाइट टाइमली एंड एक्यूरेट डाटा इज द बेसिस ऑफ साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग यूडीस प्लस वेबसाइट के अनुसार जो टाइमली और एक्यूरेट डाटा है ये बेसिस है साउंड और इफेक्टिव प्लानिंग के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए टूवर्ड दिस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वेल फंक्शनिंग एंड सस्टेनेबल एजुकेशनल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट टू टेक और आज क्या है जो स्टेब्लिशमेंट होगा एक वेल फंक्शनिंग और सस्टेनेबल एजुकेशनल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ये काफी जरूरी हो गया है छोटे सब कैट में कह सकते हैं ब्रीफली ये कि यूडीस जो है वो मदद करेगा मेजर्स करने में एजुकेशन पैरामीटर को क्लास फर्स्ट से ट्वेल्थ तक के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में पूरे भारत के वाई डज दी टू थाउजेंड रिपोर्ट से जो टू थाउजेंड का रिपोर्ट वो क्या बता रहा है तो जो टोटल इनरोलमेंट है टू थाउजेंड पे प्राइमरी से हायर सेकेंडरी लेवल पे स्कूल पे एजुकेशन के वो लिटिल ओवर है ट्वेंटी करोड़ है इनरोलमेंट जो है बॉयज का वो थर्टीन करोड़ है जबकि गर्ल्स का ट्वेल्व करोड़ है दिस वॉज एन इंक्रीज बाई मोर देन ट्वेंटी सिक्स लैक ओवर द प्रीवियस ईयर टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन ये जो है वो इंक्रीज हुआ है बढ़ा है छब्बीस लाख प्रीवियस ईयर के कम्पेरिजन में टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन के हम जानेंगे जो प्यूपिल टीचर रेशियो है वो कैसे इम्प्रूव हुआ है तो जो प्यूपिल टीचर रेशियो है जो कि एवरेज नंबर है प्यूपिल का एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए पर टीचर के लिए जो टीचर है उस लेवल पर एजुकेशन के जो टीच कर रहे हैं गिवन स्कूल पर उस साल पे ये देखा गया उसमें इम्प्रूवमेंट हर एक लेवल पे स्कूल एजुकेशन के टू थाउजेंड पे ओवर टू थाउजेंड के कम्पेरिजन पे जी आर इम्प्रूव जो ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो है ये भी बढ़ा है अगर हम इसको कंपेयर करें इनरोलमेंट के साथ स्पेसिफिक लेवल पे एजुकेशन का पॉपुलेशन के साथ इस ग्रुप के तो हम देखते हैं कि जो एज अप्रोप्रिएशन है लेवल ऑफ एजुकेशन का वो इम्प्रूव किया है हर एक लेवल पे 2019-20 पे अगर हम कंपेयर करें टू थाउजेंड के अनुसार तो जो जी है वो इंक्रीज करके एटी हो गया है जबकि ये लास्ट ईयर एटी था अपर प्राइमरी लेवल पे ये नाइन्टी हो गया है एलिमेंट्री लेवल पर
जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इम्प्रूव हुआ है लेकिन अभी भी जो कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस है वो लैक कर रहा है तो ये जो रिपोर्ट है ये बता रहा है कि सिर्फ थर्टी स्कूल जो है ऐसे कंट्रीज में जहां पर कंप्यूटर है जबकि ट्वेंटी इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है टू थाउजेंड नाइनटीन ये जो है इम्प्रूव किया है टू थाउजेंड के कम्पेरिजन पे उस समय थर्टी स्कूल में ही कंप्यूटर था वो बढ़ गया थर्टी हो गया है जबकि मर एटीन स्कूल में इंटरनेट एक्सेस था उस दौरान टू थाउजेंड में जो कि बढ़ के ट्वेंटी हो गया मतलब बढ़ा है लेकिन अभी बहुत पीछे है लैक है हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन ओशियल नेवल सिम्पोजियम तो हम जानेंगे इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम के बारे में सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम अपाइनियल इवेंट वॉज होस्टेड बाई द फ्रेंच नेवी रिसेंटली तो जो सेवेंथ एडिशन था इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम का जो कि एक बायनियल इवेंट है इसको होस्ट किया गया था फ्रेंच नेवी के द्वारा अभी हाल ही में तो किसने होस्ट किया था इसको ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा तो फ्रेंच नेवी ने आईओ एन एस इज अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल मेरी टाइम सिक्योरिटी इनिशियटिव लॉन्च इन फेब्रवरी टू जो इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम है ये एक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था फेब्रवरी 2008 में तो कब लॉन्च किया गया था इसको ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इट प्रोवाइड अ फॉरम फॉर डिस्कशन ऑन रीजनल मैरीटाइम इश्यू एंड प्रमोट फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स नेशन ये प्रोवाइड करता है एक फॉरम डिस्कशन के लिए रीजनल मैरीटाइम इश्यू के और प्रमोट करता है फ्रेंडली रिलेशनशिप को मेंबर नेशन के साथ इट इज अ वॉलेंट्री इनिशिएटिव डेट सिक टू इंक्रीज मेरी टाइम कॉपरेशन एमंग नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट ऑफ इंडियन ओशियन रीजन बाई प्रोवाइडिंग एन ओपन एंड इंक्लूसिव फॉरम ऑफ डिस्कशन ऑफ रीजनली रिलीवेंट मेरी टाइम इश्यू ये एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है जो कि इंक्रीज करता है मेरी टाइम कॉपरेशन को नेवीज के बीच में लिटोरल स्टेट के इंडियन ओशियन रीजन पे साथ साथ प्रोवाइड करता है एक ओपन और इंक्लूसिव फॉरम को डिस्कशन के लिए रीजनल रिलीवेंट मेरी टाइम इश्यू के ऊपर आईओ एन एस जो है वो इंक्लूड करता है 24 नेशन को जो कि परमानेंटली होल्ड करता है टेरिटरी को एबल्ट और लाइज करता है विद इन इंडियन ओशियन पे और इसमें आठ ऑब्जर्वर नेशन भी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लाइट स्मार्ट सिटी तो जो फ्लाइट स्मार्ट सिटी है इसके बारे में जानेंगे कॉमर्स मिनिस्ट्री लॉजिस्टिक डिविजन अनविल्स प्लान फॉर फ्लाइट स्मार्ट सिटी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का लॉजिस्टिक डिविजन है उन्होंने अनविल किया है जो प्लान है फ्लाइट स्मार्ट सिटी के लिए तो किस मिनिस्ट्री ने रिविल किया है ये इम्पोर्टेंट होगा जो ऑब्जेक्टिव है इसका कि ये इम्प्रूव करेगा एफिशिएंसी को अर्बन फ्लाइट के लिए और क्रिएट करेगा एक अपॉर्चुनिटी को रिड्यूस करने के लिए लॉजिस्टिक कॉर्स का तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा फ्लाइट स्मार्ट सिटी का तो अंडर दिस इनिशिएटिव सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमिटी वुड बी फॉर्म इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमिटी होगा उसको फॉर्म किया जाएगा दिस कमिटी वुड हैव रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसी एट द लोकल लेवल स्टेट एंड फ्रॉम द स्टेट सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड एजेंसी ये जो कमिटी होगा वहां पे रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे एजेंसीज होंगे लोकल लेवल पे स्टेट पे और रिलेटेड सेंट्रल मिनिस्ट्री और एजेंसीज से दिस वुड आल्सो इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम लॉजिस्टिक सर्विस एंड आल्सो यूजर्स ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज ये जो है इंक्लूड करेगा प्राइवेट सेक्टर को लॉजिस्टिक सर्विसेज का और यूजर्स को लॉजिस्टिक सर्विसेज के दिस कमिटी कूड को क्रिएट सिटी लॉजिस्टिक प्लान टू इम्प्लीमेंट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट मेजर्स लोकली ये जो कमिटी है वो को क्रिएट करेंगे सिटी लॉजिस्टिक प्लान को ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके मेजर्स को लोकल लेवल पे जरूरत क्यों पड़ा हमें इस चीज का तो फाइनल माइल फ्लाइट मूवमेंट इन इंडिया सिटी इज करेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर 50 परसेंट ऑफ टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया ग्रोइंग ई कॉमर्स सप्लाई चेन जो फाइनल माइल फ्लाइट मूवमेंट है इंडिया सिटी का वो करेंटली रिस्पॉन्सिबल है 50 परसेंट टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट का भारत में जबकि ग्रो कर रहा है ई कॉमर्स सप्लाई चेन इम्प्रूविंग सिटी लॉजिस्टिक वुड ऑल्सो इनेबल एफिशियंट फ्लाइट मूवमेंट एंड ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट बूस्टिंग ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी और अगर इम्प्रूव किया जाएगा सिटी लॉजिस्टिक को तो वो इनेबल करेगा एफिशियंट फ्लाइट मूवमेंट में कम करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को जिस कारण बूस्ट होगा सारा ही सेक्टर इकोनॉमी का बिसाइड डिमांड फॉर अर्बन फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई वन फोर्टी परसेंट ओवर द नेक्स्ट टेन ईयर और जो डिमांड है अर्बन फ्लाइट का जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ग्रो हो जाएगा वन फोर्टी परसेंट तक नेक्स्ट टेन ईयर में आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज ग्रोथ है सिटीज बींग कवर जो सिटीज है जिसको कवर किया जाएगा तो टेन सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है इमीडिएट बेसिस में प्लान किया गया है कि इसको एक्सपेंड किया जाएगा सेवेंटी फाइव सिटीज के लिए नेक्स्ट फेज में इसको स्केलअप किया जाएगा उसके बाद पूरे कंट्री के लिए जिसमें सारे स्टेट के कैपिटल सिटीज आएंगे जहां पर मोर देन वन मिलियन का पॉपुलेशन है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिफ कॉलिशन लोअरिंग एमिशन बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस कॉलिशन तो जो
जो अभी हाल ही में कंक्लूड किया गया लीडर समिट था क्लाइमेट के ऊपर अप्रैल 2021 का उसमें लोअरिंग एमिशन बाय एक्सेलरेटेड फॉरेस्ट फाइनेंस लिप कॉलिशन को अनाउंस किया गया था ये लिप कॉलिशन है क्या तो लिप कॉलिशन इज ए कलेक्टिव ऑफ यूएस यूके नॉर्वे गवर्नमेंट लिप कॉलिशन एक कलेक्टिव यूएस यूके नॉर्वे गवर्नमेंट का कॉलिशन है तो किस किस गवर्नमेंट का कॉलिशन ये इम्पोर्टेंस हो जाएगा यूएस यूके नॉर्वे ये एक पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है जो कि सपोर्ट किया जा रहा है ट्रांसनेशनल कॉपरेशन के माध्यम से जिसमें यूनिलीवर एमेजोन नेस्ले एयरबीएनबी एक्सेट्रा आते हैं इट केम अप विथ वन बिलियन डॉलर फंड प्लान दैट सेल बी ऑफर टू कंट्रीज कमिटेड टू अरेस्टिंग द डिक्लाइन ऑफ दियर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बाई टू ये आया एक प्लान के साथ जिसमें वन बिलियन डॉलर का फंड जो है वो ऑफर किया जाएगा वैसे कंट्रीज को जो कि कमित है अरेस्ट करने के लिए कि वो डिक्लाइन करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बाई टू में जो डिक्लाइन हो रहा है उसको कम करेंगे और रोकेंगे तो उनको वन बिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया जाएगा द लिप कॉलिशन इनिशिएटिव इज ए स्टेप टूवर्ड कॉन्क्रिटाइजिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन मैकेनिज्म तो लिप कॉलिशन इनिशिएटिव है ये एक स्टेप है जो कि कॉन्क्रिटाइज कर रहा है जो एम और ऑब्जेक्टिव था रेड प्लस मैकेनिज्म का उसके ऊपर ही फोकस कर रहा है हाउ दिस दिस कॉलिशन वर्क ये जो कॉलिशन है वो किस तरीके से काम करेगा द लिप कॉलिशन कैन हेल्प रिवर्स द ट्रेंड बाय प्रोवाइडिंग अनप्रेसिडेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कंट्रीब्यूटिंग द ग्रीन एंड रेसिलेंस ग्रोथ थ्रू सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट जो लिफ कॉलिशन है वो मदद करेगा रिवर्स करने में जो ट्रेंड है प्रोवाइड करते हुए अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल सपोर्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट गवर्नमेंट को ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को कंट्रीब्यूट कर सके ग्रीन और एक्सीलेंस ग्रोथ में सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इट इम्पावर्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्री टू मूव मोर रेपिडली टूवर्ड एंडिंग डिफॉरेस्टेशन वाइल सपोर्टिंग डेम इन अचीविंग दियर नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन अंडर दी पेरिस एग्रीमेंट ये इम्पावर करेगा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्री को कि वो मोर रेपिडली बढ़े एंड करे डिफॉरेस्टेशन का और सपोर्ट करे अचीव करने में नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन को पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत रिडक्शन इन एमिशन आर मेड अक्रॉस इंटायर कंट्रीज और लार्ज स्टेट एंड प्रोविंसेज जूरिस्टिक्शन थ्रू प्रोग्राम दैट इन्वॉल्व ऑल की स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग इंडाजेनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज और जो रिडक्शन होगा एमिशन पे वो किया जा रहा है इंटायर कंट्रीज में लार्ज स्टेट और प्रोविंस में जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अलग अलग क्री स्टेक होल्डर के द्वारा जिसमें इंडाइजेनस पीपल लोकल कम्युनिटी सबका कंट्रीब्यूशन होगा ये क्यों सिग्निफिकेंट हो जाता है तो फाइनेंशियल इम्पेक्ट इज क्रूशियल एज इट इंसेंटिवाइज डेवलपिंग कंट्रीज टू कैप्चर एक्सटेंसिव डिफोरेस्टेशन एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू फॉरेस्ट डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो फाइनेंशियल इम्पेक्टर्स है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है क्योंकि ये इंसेंटिवाइज करता है डेवलपिंग कंट्रीज को वो कैप्चर करे एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन को बचाए साथ साथ लाइवलीहुड प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटी दे लाइवलीहुड का फॉरेस्ट डिपेंडेंट पॉपुलेशन को द इनिशिएटिव कम एट ए क्रूशियल टाइम वेन द ट्रॉपिक हैव लॉस्ट क्लोज टू ट्वेल्व पॉइंट टू मिलियन हेक्टर ऑफ ट्री कवर ईयर लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एस्टिमेट रिलीज बाई ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ये जो इनिशिएटिव है वो वैसे समय लिया गया है जब काफी इम्पोर्टेंट देखा गया है क्योंकि जो ट्रॉपिक में था 12.2 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर जो था लास्ट ईयर लॉस हो चुका है इस कारण इस कारण ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि आप इसको कम से कम किया जा सके और बंदी किया जा सके मोस्ट ऑफ दिस लॉस फॉरेस्ट वर लोकेटेड इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका अफ्रीका एंड साउथ एशिया और ज्यादातर जो ये फॉरेस्ट है ये लोकेटेड आपके डेवलपिंग कंट्रीज में लेटिन अमेरिका के अफ्रीका के साउथ एशिया के इंडिया एस्टिमेट लॉस इन टू थाउजेंड ट्वेंटी किलो हेक्टेयर ड्यू टू फॉरेस्ट फायर और इंडिया का जो एस्टिमेट लॉस हुआ है 2020 पे वो 20.8 किलो हेक्टेयर का था फॉरेस्ट फायर के कारण वो भी लॉस हुआ है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो हम जानेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज कौन करता है ये है क्या तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने अभी हाल ही में रिलीज किया अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को तो किसने रिलीज किया ये इम्पोर्टेंट हो गया तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया जाता है बाई एनुअली यानी कब पब्लिश किया जाता है तो बाई एनुअली ये रिफ्लेक्ट करता है जो कलेक्टिव असेसमेंट है सब कमिटी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का जो रिस्क है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर और रेसिलेंस को लेकर फाइनेंशियल सिस्टम के इसको ये एसेस करता है कलेक्टिवली ये जो रिपोर्ट है ये डिस्कस करता है जो इश्यू रिलेटेड है डेवलपमेंट को लेकर रेगुलेशन को लेकर फाइनेंशियल सेक्टर का तो उससे डील करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जाता है दैट ऑल फॉर डेली करेंट अफेयर सेशन अगर आपको ह